Hello students, welcome, welcome to PSZ Chemistry channel for easy learning. In this video, we will see the topic of haloalkanes and haloarenes chapter in the elimination reactions. So, elimination is what we do with any group or atom. We will eliminate one compound in the same way. So, in this case, we will see haloalkanes and haloalkanes in the same way. இங்க நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா ஒண்ணு எழுதுவோம் ஜென்ரலா எழுதுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் சோ எலிமினேஷன் ஆஃப் ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஹாலோ ஆல்கேன் எடுத்து அத வந்து ஆல்கோஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு போட்டு ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆல்கீன் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் So, now we will convert the alkene to the alkene to the alkene. Now, we will see how we convert the alkene to the alkene. Now, we will see how we convert the alkene to the alkene. Now, we will see how we convert the alkene to the alkene. So, we will see how we convert the alkene to the alkene. So, we will see how we convert the alkene to the alkene to the alkene. One halogen in one beta carbon la hydrogen. So, in the two vishengal namakku irukkan. So, in the carbon la halogen attach ayirukko, and the carbon nama alpha carbon abdi nirutukko. Appa, adukku pakkat la adukku aduttu irukka koodiya carbon nama beta carbon. Appa, in the molecule la, இதுவும் beta carbon தான் இதுவும் beta carbon அந்த beta காமிக்கிற்கு காகதான் நான் secondary போட்டுருக்கேன் so இந்த பக்கமும் beta இருக்கு இந்த பக்கமும் beta இருக்கு இந்த beta ல hydrogen attach ஆயிருக்கனும் compulsory அப்பதான் நம்ம elimination குடுக்கப் போரும் so இந்த carbonல இருக்க குடிய hydrogenயும் நம்ம remove பண்ணலாம் அல்லது இந்த beta carbonல இருக்க குடிய hydrogenயும் remove பண்ணலாம் beta carbon ले इरंदु वोरु hydrogen नम alpha carbon ले इरक्क कुडिय halogen ने एन आग पोदु ओरे टाइम ले रुमू आग पोदु अप्प hydrogen नम halogen नम सेंद रुमू आग रुदु नाल इंद reaction नम dehydro halogenation अप्पडी नुन चोलल so dehydro halogenation एन अरतो ओरे टाइम ले hydrogen नम halogen नम रुमू पन्रो अप्पडी ना अधुक पेर dehydro halogenation इप A mechanism போலாம். செரியா, நம்ம mechanismக்கு simple ஒரே ஒரு beta carbonல hydrogen இருக்கிறது மட்டு எடுத்துக்கும். இது வந்து more than one beta carbon இருக்கலாம் அப்படின்றத்து காகதான் இந்த example நான் எடுத்தது. இப்போ நம்ம clear mechanism போலாம். So, X செரியா, so நமக்கு தேவ இது alpha carbon, இது beta carbon, அதில் attachாயிருக்கு குடிய hydrogen தான் நமக்கு வேண்டும். இப்போ இந்தில நம் என்ன add பண போரும் அப்படினா, alcoholic potassium hydroxide add பண்ணி heat பண்ணும். இப்போ இந்த potassium hydroxide அப்படினா, இது K plus OH- அருக்கும். அப்போ இதில இந்த OH- வந்து base, இந்த OH- என்ன பண்ணது அப்படினா, இந்த beta positionல இருக்க கூடிய, இந்த beta carbonல attachாய் இருக்க கூடிய, இந்த protona abstract பண்ணா, அப்போ H OH- சேந்துத அப்படினா, அந்த அடத்தில நமக்கு என்ன formாகது, water formாகது. அடுத்தது இந்த electrons எங்க shiftாகும் இந்த carbonுக்கும் carbonுக்கும் நடுவில் shiftாகும் போது இந்த அடத்தில C double bond C நமக்கு formாகும் அதே timeல இந்த carbonுக்கும் halogenுக்கும் நடுவில் இருக்குக்குடி அந்த bonded electron இந்த halogen அதுக்குட எடுத்துக்கும் அப்போ இது halogen electrons எடுக்கும் போது இது என்னவா மாருது அப்படினா X- நமக்கு Kx அப்படினு கடைக்கு. இப்போ இந்த அடத்தில் என்னாகுது? இந்த C அப்பிறோம் இந்த அடத்தில் இந்த bond அப்படை இருக்கப் போது இப்போ இந்த அடத்தில் single bond என்ன bond மாரிடித்து? double bond மாரிடித்து C ஏற்கனவே 2 bond இருக்கு. இப்படிதான் நமக்கு elimination reaction மூலமா நமக்கு alkene form ஆகுது. இந்த அடத்தில் என்னாகுது? base வந்து beta positionல இருக்கு கூடிய hydrogen abstract பண்ணும் பொழுது அந்த electrons நேரா என்னாகுது C கும் C கும் நாடுவில் shift ஆகுது so single bond இங்க என்ன வா மாருனா double bond மாராதே timeல இந்த alpha positionல இருக்கு கூடிய இந்த halogen bonded electrons எடுத்துட்டு 
ஹாலைடா வெளியில வரும் வர்ற ஹாலைடு இந்த OH- மைனஸோட பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கே பிளஸ்ல கம்பைன் ஆகி கே எக்ஸா மாறிடும் சரியா சோ இதுதான் வந்துட்டு மெக்கானிசம் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனுக்கான மெக்கானிசம் சோ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் சோ நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம் இதே எலிமினேஷன் தான் காமிக்க போறோம் சோ நம்ம வந்து சி ஹெச் 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 சி ஹெச் ஹெச் பி ஆர் எடுத்துக்கிறோம் சோ இதுல ஆல்கோஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் இந்த புரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது கார் எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பன் கார்பனுக்கு நாட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பாண்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் பிஆர்க்கு போகும் பொழுது ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இந்த கார்பன் அப்படியே இருக்கு இந்த கார்பன்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஹைட்ரஜன் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் சி இந்த பக்கம் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஸோ பிளஸ் வாட்டர் பிளஸ் பிஆர் இதுல இருக்க கேட அட்டாச் ஆச்சுன்னா கே பிஆர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ஒரு ஆல்கின் தான் ஃபார்ம் ஆகுமா அப்படின்னா அவசியம் கிடையாது ஏன் அவசியம் கிடையாது இப்ப இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பீட்டா கார்பன் தான் இருக்கா அப்ப அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இதே ப்ராடக்ட் தான் வரப்போகுது ஆனா இப்ப இங்க நம்ம அப்படி பார்க்கல இதுல பார்த்தோம்னா இந்த பக்கமும் நம்மளுக்கு பீட்டா கார்பன் இருக்கு அப்போ இந்த கார்பன்ல இருந்தும் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் எலிமினேட் ஆகலாம் இந்த கார்பன்ல இருந்தும் ஹைட்ரஜன் எலிமினேட் ஆகலாம் ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு மோர் தேன் ஒன் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம அப்ப அந்த மோர் தேன் ஒன் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா எது வந்து நம்மளுக்கு மேஜர் ப்ராடக்டா இருக்கும் எது வந்து ப்ரிஃபர்டு ப்ராடக்டா இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஸோ நம்ம அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் நம்ம எடுத்துக்கிற இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் பிஆர் சிஹெச் த்ரீ ஸோ இதுல நம்ம ஆல்கோஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைடு போட்டு வாட் இஸ் த மேஜர் ப்ராடக்ட் பார்க்க போறோம் ஸோ மேஜர் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறோம் இப்ப இதுல பார்த்தோம்னா இது வந்து ஆல்பா கார்பன் இதுவும் பீட்டா தான் இதுவும் பீட்டா ஸோ எலிமினேஷன் இதுல இருந்தும் எடுக்கலாம் இதுல இருந்தும் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த கார்பன்ல இருந்து இந்த பீட்டா கார்பன்ல எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராடக்டும் இதுல இருந்து எலிமினேஷன் இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு ப்ராடக்டும் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸும் எழுதுவோம் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார்பனை பிரிச்சு எழுதுவோம் சிஹெச் டூ சி ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் சி சிஹெச் பிஆர் மறுபடியும் இதுல இது ஒரு ஹெச் இது ஒரு ஹெச் இது ஒரு ஹெச் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஆல்கோஹாலிக் கே ஓஹெச் ஆட் பண்றோம் இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் வரப்போகுது இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஓஹெச் மைனஸ் இப்போ இந்த புரோட்டான அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா ஸோ இந்த புரோட்டான அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஏற்கனவே ஒரு பாண்ட் இருக்கு இதுல ஒரு பாண்ட் இருக்கு இப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் போது இது என்ன ஆகுது பிஆர் மைனஸா வெளியில போகும் அப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஸோ அதுக்கப்புறம் சி கீழே வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் அப்படியே இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வந்துடும் சிஹெச் அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் அப்படியே சிஹெச் த்ரீ நமக்கு கிடைக்க போகும் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்துக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல நம்ம கொடுக்குற எலிமினேஷன் இப்ப அடுத்த மெத்தடுக்கு போறோம் சரி அடுத்ததுல இதை நம்ம எலிமினேட் பண்றோம் ஸோ ஓஹெச் மைனஸ் என்ன பண்ண போகுது இந்த ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னா இதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும் பிஆர் பிஆர் மைனஸா போகும் அப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல இன்னொரு ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது இங்க இருந்து எழுதுவோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஸோ இந்த பார்ட் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை அப்படியே என்ன ஆக போகுது சிஹெச் டூ ஸோ இது சிஹெச் அடுத்தது இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் வந்துடுது அப்புறம் இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் சிஹெச் டூ ஸோ இது ரெண்டாவது 
பார்ட்ல நம்ம எலிமினேஷன் எடுத்தோம்னா நமக்கு கிடைக்க கூடாது இப்ப இந்த ரெண்டுல நமக்கு வந்து எது வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் சோ மேஜர் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது சி டபுள் பாண்ட் சில மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் அல்கில் சப்ஸ்டியூஷன் எங்க இருக்குதோ அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும் அப்ப நம்ம ஒன் எடுத்துக்குவோம் ஒன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சி டபுள் பாண்ட் சில இதுல இந்த பக்கம் ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு இந்த பக்கம் எத்தில் குரூப் இருக்கு செகண்டுக்கு வரும் சி டபுள் பாண்ட் சில இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு அல்கில் சப்ஸ்டியூஷன் இல்லை வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரொஃபைல் சப்ஸ்டியூஷன் இருக்கு அப்ப அதிகமான சப்ஸ்டியூஷன் எங்க இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ராடக்ட் ஒன்னுல தான் அதிகமான சப்ஸ்டியூஷன் இருக்கு அப்ப நம்மளுக்கு மேஜர் ப்ராடக்ட் எது கிடைக்கும் இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்டா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றதுக்கான ரூல ஜெய்ட்ஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்லும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஜெய்ட்ஸ் ரூல் சோ ஜெய்ட்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மோர் தேன் ஒன் அல்கின் வந்து ஒரு ஹேலோ அல்கேனால ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மோஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கில் குரூப்ஸ் எந்த சி டபுள் பாண்ட் சீல இருக்குதோ அதுதான் ப்ரிஃபர்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லு ஸோ ஒரு கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன்ல அதிகமான அல்கில் சப்ஸ்டிடியூஷன் எந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்குதோ அந்த ப்ராடக்ட் தான் மேஜர் ப்ராடக்ட் ப்ரிஃபர்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அது நம்ம ஜெய்ட்ஸ் ரூல் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஆஹ் அடுத்தது இதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி இதெல்லாம் வச்சு பேசுறோம் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கில் குரூப்ஸ் இருக்கக்கூடிய அல்கின் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியா வந்து அல்கின் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்ம ஜென்ரலா எழுதுறோம் அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் சில மேக்சிமம் இதுல ரெண்டு அல்கில் குரூப் இதுல ரெண்டு அல்கில் குரூப் போலாம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இதை விட லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீஸ்ட் ஃபார்மேஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆர் டூ சி டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ அதுக்கப்புறம் ஆர் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஸோ ஈஸியா எது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா மோர் சப்ஸ்டிடியூட் மோர் சப்ஸ்டிடியூட்னா ஆர் டூ சி டபுள் பாண்ட் சி ஆர் டூ லீஸ்டா எது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஆர் சிஹெச் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ இங்க இருக்கிறது இதுதான் வந்துட்டு லீஸ்டா ஃபார்ம் ஆகுது அதே மாதிரி எந்த அளவுக்கு அல்கின் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஃபார்மேஷனும் ஃபாஸ்டரா இருக்கும் சோ மோர் ஸ்டேபிள் தி அல்கின் ஃபாஸ்டர் இஸ் இட்ஸ் ஃபார்மேஷன் சோ எந்த அளவுக்கு ஸ்டேபிளா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அது ஈஸியா வேகமா வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ நம்ம வந்து பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரி ஹேலோ அல்கின்ஸ் எடுத்து இதுல எது வந்து வேகமா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எது வந்து லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்படின்றத பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரைமரி எடுத்துக்குவோம் சோ பிரைமரிக்கு நம்ம எலிமினேஷனோட எழுதுவோம் சிஹெச் டூ பிஆர் ஆல்கோஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ரோஆக்சைட் போட்டு ஹீட் பண்றோம் சோ இந்த இடத்துல எலிமினேஷன் எங்க இருக்கும் இது வந்து ஆல்பா இது வந்து பீட்டா அப்ப இதுல இருக்க ஒரு ஹைட்ரஜனை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ரிமூவ் பண்ண போறோம் சோ நம்ம வந்து அதுக்கு இந்த பாண்ட் போட்டு எழுதுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எழுதுறோம்னா இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுக்க போறோம் அதனால அந்த ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க காமிச்சிருக்கேன் இந்த இடத்துல பிஆர் சோ என்ன ஆகுது ஓஹெச் மைனஸ் உள்ள வரும்போது இது எதை மட்டும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த ப்ரோட்டான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் சோ பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆகும் இது இப்படி வெளியில போகும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு சிஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது செகண்டரிக்கு வரும் செகண்டரியில நம்ம என்ன எழுதுவோம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் CH3 Br. So, இது வந்து பிரைமரி இது வந்து செகண்டரி சோ இதுவும் வந்து பீட்டா தான் இதுவும் வந்து பீட்டா எதுல இருந்து நம்ம எலிமினேட் ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கனால எதுல இருந்து எலிமினேட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சிமிலர் ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்க போகுது சோ இதுவும் அல்கஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் போட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா இப்ப இதுல இருந்து நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் இந்த கார்பனுக்கு இந்த கார்பனுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் வரும் அப்போ சிஹெச் CH டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ 
இந்த ஹைட்ரஜன்ல இருந்து எடுத்தோம்னா இந்த கார்பன்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் எப்படி வரும் இந்த கார்பனுக்கு இந்த கார்பனுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் வரும் CH2 டூ டபுள் பாண்ட் சிஹெச் சிஹெச் ஸோ ரெண்டுமே சேம் ப்ராடக்ட் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது சரியா அடுத்தது டர்ஷியரிக்கு வரும் டர்ஷியரி வந்து சிஹெச் த்ரீ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ பிஆர் அப்போ இதில் நமக்கு எத்தனை பீட்டா ஹைட்ரஜன் அவைலபிளா இருக்கும்னா இதுவும் பீட்டா தான் இதுவும் பீட்டா தான் இதுவும் பீட்டா தான் ஒன்பது பீட்டா ஹைட்ரஜன் வந்து பாசிபிளா இருக்கு ஸோ நம்ம எதுல இருந்து வேணாலும் எந்த பீட்டா கார்பன்ல இருந்து வேணாலும் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இதுல இருந்து ரிமூவ் பண்றோம் அப்படின்னா மீதி நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஆல்கோஹாலிக் பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் போட்டு ஹீட் பண்ணும் போது இதுல இருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்றோம் ஸோ இந்த பார்ட் அப்படியே இருக்க போது ஸோ சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இந்த கார்பனுக்கு இந்த கார்பனுக்கு தான் டபுள் பாண்ட் சிஹெச் டூ ஸோ இதான் நம்மளுக்கு கிடைப்பது இப்ப இது மூணுத்துல எது வந்து லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் எது மோர் ஸ்டேபிள்னு பாக்கணும் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்றது அதிகமான அல்கில் சப்ஸ்டியூஷன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் கார்பன்ல இருக்கணும் அப்ப இதுல பார்த்தோம்னா வெறும் ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு பக்கம் வெறும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இன்னொரு பக்கம் ஒரே ஒரு மெத்தில் குரூப் இருக்கு இதுல ஒரு பக்கம் வெறும் ஹைட்ரஜன் இருந்தாலும் மீதி பக்கம் என்ன இருக்கு இன்னொரு சைட்ல ரெண்டு மெத்தல் குரூப் இருக்கு அப்ப இது மூணை கம்பேர் பண்ணும் போது இதுதான் வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் இது மூணுத்துல இதுதான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் இப்ப லீஸ்ட் ஸ்டேபிள் எது இது அப்ப ரொம்ப ஈஸியா எது வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இது மூணுத்துல பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷியரியில எது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும்னா இந்த டர்ஷியரி ஹாலோ ஆல்கின் எலிமினேஷன் தான் ஃபாஸ்டா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவா எது லீஸ்டா கடைசியா எது நடக்கும்னா பிரைமரி ஹாலோ ஆல்கின்ஸினுடைய எலிமினேஷன் ஸோ நமக்கு ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டர்ஷரி ஹாலோ ஆல்கின்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எலிமினேஷன் சரியா இதனுடைய ரியாக்டிவிட்டி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டர்ஷியரி ஃபாஸ்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி அதுக்கப்புறம் தான் பிரைமரி ஸோ டர்ஷியரி வந்து மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆல்கின்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது செகண்டரியை கம்பேர் பண்ணுது செகண்டரியை விட ரொம்ப லீஸ்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரைமரி தான் ஏன்னா அதுல வந்து என்ன கிடையாது வெறும் மெத்தல் குரூப்ஸ் எதுவுமே ரொம்ப இல்லை அதனால பிரைமரி அப்புறம் லீஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரைமரி அதை விட கொஞ்சம் ரியாக்டிவிட்டி செகண்டரி அதிகமான ரியாக்டிவிட்டி எது காமிக்கும் அப்படின்னா நினைக்கிறேன் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ